சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகளை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் கீழடி அகரம் மணலூர் கொந்தகை ஆகிய இடங்களில் இதுவரை ஏழு கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளன அதில் தமிழர்களின் ஆதி வாழ்வியலை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் பாசிமணிகள் தாயக்கட்டை அணிகலன்கள் முதுமக்கள் தாழிகள் உள்ளிட்ட பழங்கால பொருட்களும் தொல்லியல் சான்றுகளும் கிடைத்தன இதையடுத்து நடப்பாண்டில் கீழடி உள்ளிட்ட எட்டு இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை சார்பில் கீழடியில் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகளை காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் அத்துடன் சோழ பேரரசின் மாமன்னன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனின் தலைநகரமான அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அருகே மாளிகைமேட்டில் இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணியையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிலையில் கீழடி அகழாய்வில் இந்த ஆண்டும் வியப்பை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் கிடைக்கும் என நம்புவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஒவ்வொரு கட்ட கீழடி அகழ்வாயிலையும் எதிர்பாராத ஒரு புதிய பொருட்கள் கிடைக்கப்பட்டுட்டே வருது அத மாதிரி இந்த வருஷமும் கண்டிப்பா ஒரு புதிய பொருள் கிடைத்து இந்த தமிழ நாகரிகம் அந்த இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய நாகரிகமாக இருந்திருக்கின்றத நிர்வகிக்கிறான பொருட்கள் இந்த வருஷமும் கிடைக்கும் மேலும் கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களை காட்சிப்படுத்த அமைக்கப்படும் அருங்காட்சியக பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் இருப்பதாக கூறும் கிராம மக்கள் வெளியூர் மக்கள் வந்து செல்வதற்கான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இன்னும் அந்த மக்கள் வந்து பார்வையிட்டு செல்றதுக்கு எங்க ஊர்ல கொஞ்சம் வந்து பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கம்மியா தான் இருக்கு அந்த எங்க ஊருக்கு வந்து பஸ் வசதியிலிருந்து கொஞ்சம் பெசிலிட்டிஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தமிழக அரசு அமைச்சு கொடுத்தாங்க நான் இன்னும் ரொம்ப பெருமைப்படுவோம் பேருந்து குடிநீர் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே ஏராளமான மக்கள் அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட வருவார்கள் என்றும் கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஹிஜாப் விவகாரத்தில் தற்போது தலையிட முடியாது என்றும் மேல்முறையீட்டு வழக்கில் உரிய நேரத்தில் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது கர்நாடகாவில் உள்ள கல்லூரிகளில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது அதற்கு எதிராக மாணவிகள் தொடுத்த வழக்கு அம்மாநிலத்தின் உயர்நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி ரித்துராஜ் அவாஸ்தி தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு முன்பாக நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது வாதங்களை கேட்டறிந்த நீதிபதிகள் விசாரணை முடிவடையும் வரை கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் மத ரீதியான ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டனர் மேலும் வழக்கு விசாரணையை திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர் இதனை எதிர்த்து இஸ்லாமிய மாணவிகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர் இந்நிலையில் இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி ரமணா அமர்வில் மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் தேவ்தத் காமத் முறையிட்டார் அப்போது அவர் சீக்கியர்கள் தேர்பன் அணிவது போல இஸ்லாமிய பெண்கள் ஹிஜாப் அணிகிறார்கள் என்றும் இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு இஸ்லாமியர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாகவும் வாதாடினார் இதனைத் தொடர்ந்து வாதாடிய மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் துஷார் மீத்தா கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் முழு விவரம் இன்னும் வரவில்லை என்று தெரிவித்தார் இதையடுத்து பேசிய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா இந்த விவகாரத்தை மேலும் பெரிதாக்க வேண்டாம் என்றும் கர்நாடகாவில் நடப்பதை கண்காணித்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் அரசியல் சாசன உரிமைகளை காக்க வேண்டும் என்றும் உரிய நேரத்தில் மனு விசாரிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் இதற்கிடையே வரும் திங்கட்கிழமை முதல் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகளை திறக்க கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது எனினும் கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து பின்னர் முடிவு செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இந்தியாவில் வாழும் எவரும் விரும்பிய உடையை அணிய தடை இல்லை என்ற போதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் மாணவராகவோ ஊழியராகவோ இணையும் போது அங்குள்ள விதிகளை மதித்து நடக்க வேண்டும் என கேரள மாநில ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் தெரிவித்திருக்கிறார் நெட்ஒர்க் எயிட்டின் குழுமத்தின் நிர்வாக ஆசிரியர் கிஷோர் அஜ்வானிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் everybody has freedom of choice you can wear whatever you like but when you join any organization either as an employee or as a student or as a volunteer or as a member 
then you are expected to accept the discipline of the organization. There are not only Muslim girl students in various universities, colleges and institutions, they are Muslim women officers in army, in po particularly in police, in administrative services. So I will specifically talk about the police or paramilitary forces. Do they insist that we will wear dress of our choice while on duty? Muregade Pogar Todarban of Sarani, Arnaya, Arikaye, Anna Palgale Karaha Munar, Tunay, and the Surapa Vuku Vadanga, Cheni Viani the Mandam Uttaravatula. Anna Palgale Karaha Munal Tunay, and the Surapa Midana, Muregade Pogar Hal Kurit Visarike, Voy Vetrani the Bidi Kalayas and Talimil, Kuru make a patada. Either either two year need the Mandratil, Surapa Tarapel, Manutakal say a patada. In the Manu, need the Bidi Pati Bermunlail, Kadan the Murai Visaranik of the Bodu, Visarani Ani Arike Takal say a patada. Apodu, and the Nagali Surapa Virki in Vadanga Kuda the Indri, Nidi by the Kelvi Edipi Abodu, Palgari Kadaka Tuni Vendrana, Alunar Kumatume, Ariki, Varanga Buladaka, Arasatara Pilter Vika Patadu. Summon the Patavaka Visarana, Ariki, Varangin Aldane, our Vilakamali Kamudium in Drum Nidi by the Tervita. Tana Kedrana Visarana, Anayam Amika Patade, Vendor in Governor Trik Kondisella Padavili Indri, Surapa Tarapilkura Patadu. Anait the Tarapu Badangalum, Yerkanawe, Nriva in the Nalil, in the Tirpalit and Nidibadi, Ariki, Vendrak, Anupuva Kamundake, Surapa Virka, the Nakali Varanga Utravita, Ariki Turubaga, Surapa, Nan Gavarangal, and the Vilakati Arasak Varangavum, Nidibadi Utravita. Mamatatil Polisa Nadatia Adiradi Sodana Hill, both the Matre Hill, both the Uzi Hill Virpana say that yet to come here Pator Pidibatra Krahil. Tanipada Polisar Adiradi Betil, Siki over Halyar, Parkalam Pali Kaluri Manaver Hulakabo, the Matre Vituan, the yet to bear Seraputanipada Polisarin, Adiradi Sodana Hill, Siki Bulaner, Ragasi Takabal in Peril, both the Purul Virpana Gumbel, Siki Yapadi. திருச்சி காட்டு ரயில் நகர் பகுதியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரைகள் மற்றும் போதை ஊசி மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதனைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் ஆரியமங்கலம் போலீசார் ரகசிய கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ரயில் நகர் இரண்டாவது தரவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சிறுவர்கள் அடிக்கடி சென்று வருவது போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது அந்த வீட்டிற்குள் அதிரடியாக நுழைந்த போலீசார் அங்கு சோதனை நடத்தினர் அங்கு போதை மாத்திரை விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த 46 வயதான முகமது யூசுப் என்பவர் போலீசாரிடம் சிக்கினார் அவரிடம் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அடைத்தனர் அதை அடுத்து திருச்சி மாநகர் முழுவதும் போதை மாத்திரை விற்பனை குறித்து சோதனை நடத்த தனிப்படை போலீசாருக்கு மாநகர காவல் ஆணையர் கார்த்திகேயன் உத்தரவிட்டார் அதன் பேரில் அதிரடி வேட்டையில் இறங்கிய தனிப்படை போலீசார் மத்திய பேருந்து நிலையம் ஸ்ரீரங்கம் பாலக்கரை அரியமங்கலம் திருவெரும்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோதனை நடத்தினர் அரசு அனுமதி இல்லாமலும் டாக்டரின் ஆலோசனை கடிதம் இல்லாமலும் சட்ட விரோதமாக மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் மற்றும் மொத்த மருந்து விற்பனை மையங்களில் சோதனை நடத்தினர் இதில் ஸ்ரீரங்கத்தைச் சேர்ந்த அரவின் காட்டூரைச் சேர்ந்த ஷெப்ரின் ஆகியோர் பிடிபட்டனர் அவர்களிடம் இருந்து ஆயிரத்து முன்னூறு போதை மாத்திரைகள் மற்றும் எண்பது போதை மருந்து குப்பிகளை போலீசார் கைப்பற்றினர் அதேபோல கண்டோன்மெண்ட் பகுதியில் நாகராஜ் கார்த்திக் ராஜா ஜெயராமன் கோகுல் பிரவீன்ராஜ் ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்த தனிப்படை போலீசார் அவர்கள் வைத்திருந்த முன்னூறு போதை மாத்திரைகள் ஊசிகளை கைப்பற்றினர் திருச்சி மாநகரில் ஆயிரக்கணக்கில் போதை மாத்திரைகள் ஊசிகள் கைப்பற்றப்பட்ட சம்பவம் 
பெற்றோர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது தோல்வி பயத்தால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை எதிர்கட்சிகள் இப்போதே குறை சொல்ல தொடங்கிவிட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடைபெறவிருக்கும் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான தீவிர பரப்புரையில் பிரதமர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் கஸ்கஞ்ச் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் எதிர்கட்சிகளின் படகுகள் மூழ்கி வருவதை இப்போதே அவர்கள் உணர தொடங்கிவிட்டதாக கூறினார் அதனால் தான் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களையும் தேர்தல் ஆணையத்தையும் அவர்கள் குறை சொல்வதாகவும் மோடி விமர்சித்தார் உத்தரப்பிரதேச மக்களை எதிர்கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வருவதையும் குண்டர் ராஜ்யம் அமைவதையும் விரும்பவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மறைந்த பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் பெயரில் இசை கல்லூரி திறந்ததற்கு முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கோவா தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் உடனடியாக காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் கோவாவில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட அவர் இம்முறை அறுதி பெரும்பான்மையுடன் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும் என்பதால் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணிக்கு அவசியம் இருக்காது என்றார் போர்ச்சுகலில் இருந்து கோவாவை பிரித்து தனி மாநிலமாக பதினைந்து ஆண்டுகளை காங்கிரஸ் எடுத்துக் கொண்டதாக கூறும் மோடிக்கு வரலாறு தெரியவில்லை என்றும் ராகுல் விமர்சித்தார் செய்தி தொகுப்பில் அடுத்து வருவது